আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা নবম ও দশম শ্রেণীর সাধারণ গণিত সসীম ধারা অধ্যায় 13 যশোর বোর্ড 2016 এখানে একটি ধারা দেওয়া আছে 33 প্লাস 29 প্লাস 25 প্লাস ডট 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 মাইনাস 19 এবং এম একটি রাশি দেওয়া আছে এম ইকুয়াল টু রুট ওভার 1 প্লাস ওয়াই প্লাস রুট ওভার 1 মাইনাস ওয়াই বাই रोड ओवर वन प्लस वाई माइनस रोड ओवर वन माइनस वाई को धारा टीर बारह तो में पाठ कर दो तो ये टी हमारे की धारा इकहने तेरह त्रिश थे के उन त्रिश इर मध्य हमारे व्यवधान होच्छ माइनस फोर इकहने व्यवधान इकहनो माइनस फोर उन त्रिश थे पौचीस तार माने दुटी তার মানে এখানে আমরা দেখতেছি যে এই দুটি পদের মধ্যে পার্থক্য মাইনাস 4 করে এদিকেও মাইনাস 4 তার মানে যদি দুটি পদের অন্তর যে কোনো পদ থেকে তার পূর্ববর্তী পদের অন্তর একই হয় তাহলে এটা আমাদের একটা সমান্তর ধারা তো কোন আমরা ধরো 12 তম পদ নির্ণয় করি আমরা তো দেওয়া আছে প্রদত্ত ধারাটি 33 25 प्लास डॉट 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 माइनस 19 यह एक टी समांतर धारा समांतर धारा कारण होते हैं बेवधान गुलो समाना से तो यहाँ प्रथम पद ये यहाँ प्रथम पद ये इक्वल तेत्रीस शाधारण अंतर जेगुनो पद थे के तार पूर्व दिवस बाद दिवो तार शाधारण अंतर पाव जावे माइनस चार हमरा जनी समांतर धारा के थे उन्हों समांतर � এর সূত্র হচ্ছে a plus n minus 1 into d সমান্তর ধারার জন্য এখানে প্রথম পদ এর মান 33 n এর মান আমাদের 12 তম পদের জন্য n এর মান 12 d এর মান দুটি পদের অন্তর দেওয়া আছে হচ্ছে -4 তো সরি দুটি পদের অন্তর আমরা এখানে পাইছি -4 তাহলে আমরা পেলাম 33 11 -4 এটা আমাদের 33 হবে তাহলে এখানে 33 11 -4 11 এবং -4 গুণ করলে আমরা পাই -44 33 থেকে 44 বাদ দিলে আমরা পাই -11 তাহলে 12 তম পদ হবে -11 এর পরের প্রশ্ন হচ্ছে এটা আমাদের সাধারণ গণিতের 11 অধ্যায়ের প্রশ্ন m इक्वल दिवासे रूट ओवर वन प्लस वाई प्लस रूट ओवर वन माइनस वाई बाई रूट ओवर वन प्लस वाई माइनस रूट ओवर वन माइनस वाई इटा थे के इटा प्रमाण को तो हमें m स्क्वायर माइनस थ्री एम बाई वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो प्रमाण तो इटा प्रमाण को जो नाम रख पोथम जो जन भी जन कर बो तार पर हम रख काटाकाटी कर रूट ओवर वन प्लस वाई माइनस रूट ओवर वन माइनस वाई एक उन रखे जोजन भी जोजन कर ले जोजन भी जोजन की जोजन भी जोजन हो चाहे लॉबर साथ है हॉर जो एवं लॉब थे के हॉर भी हो इकहने लॉब आसे एम हॉर आसे वन इकहने लॉब आसे रूट ओवर वन प्लस वाई प्लस रूट ओवर वन माइनस वाई एवं हॉर आसे रूट ओवर আবার লব থেকে হর বিয়োগ কিন্তু বিয়োগ হওয়ার কারণে এই যে এখানে যে আমাদের মাইনাস ছিল দেখো এই যে মাইনাস ছিল মাইনাসটা সামনে মাইনাস হওয়ার কারণে প্লাস হয়ে যাবে এখন আমরা দেখি কাটাকাটি করা যায় কিনা এখানে মাইনাস √1 - y এখানে প্লাস √1 - y কেটে যাবে এখানে মাইনাস √1 - y এখানে প্লাস √1 y এর গেলে আমরা ওপরে থাকতেছে এই দুটো যোগ করলে আমরা পাই 2 √1 y by 2 root 1 minus y हम लोग 2 2 के टे दिखते बारी 2 2 के टे दिए हम लोग पाई m plus 1 by m minus 1 equal to root over 1 plus y by root over 1 minus y हम लोग इधर बर्गो मूला से बर्गो मूल था कि हम लोग उबाय पाके बर्गो करे दुगो उबाय पाके जो जब हम लोग बर्गो करी ताले m minus y whole square हो गए m ऊपर m plus ताहले इखाने m plus 1 whole square by m minus 1 whole square equal to root over 1 plus y ऊपर whole square हो गए by √1 y এর উপর হোল স্কয়ার অর্থাৎ উভয় পক্ষকে আমরা বর্গ করেছি 
তার প্রত্যেকটি পদের উপর আমাদের রুট হবে বর্গ হবে তো বর্গ হলে রুট উঠে যায় তার এখানে আমাদের সূত্র হয় দেখো এটা হচ্ছে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার সূত্র এর সূত্র হচ্ছে এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার তাহলে এ পজিশনে হবে এম এম স্কোয়ার এবং বি পজিশনে হবে ওয়ান ওয়ান স্কোয়ার তার নিচে হবে এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার সূত্র এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার সূত্র হচ্ছে এ স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার এখানে সূত্র ভেঙে দেবো এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার এ স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার এ পজিশনে হবে এম এম বি পজিশনে ওয়ান এবং ডান পক্ষে বর্গ হওয়ার কারণে বর্গমূল উঠে গেল এটাকে আবারও আমরা যোজন বিয়োজন করব যোজন বিয়োজন হচ্ছে লবের সাথে হর যোগ এটা হচ্ছে লব এর সাথে নিচেরটা যোগ হবে আবার এটা হচ্ছে আমাদের লব লবের সাথে নিচেরটা বিয়োগ হবে বিয়োগ হলে দেখো পরের সব চিহ্ন পরিবর্তন হয়ে যাবে এটা কিন্তু তোমাদের খেয়াল রাখতে হবে এখানে মাইনাস হওয়ার কারণে এখানে আমাদের ছিল কি মাইনাস ছিল মাইনাস প্লাস হয়ে গেছে এখানে প্লাস ছিল মাইনাস হয়ে গেছে এটাও তাই লবের সাথে হর যোগ লব থেকে লবে আমাদের কি ছিল ও সরি এখান তো আমাদের ভুল হয়েছে একটু ওকে এটা আমরা ঠিক করে নিলাম দেখো ওয়ান প্লাস ওয়াই ছিল ওয়ান প্লাস ওয়াই লবে ছিল হর ছিল ওয়ান মাইনাস ওয়াই এই যে লব থেকে লবের সাথে হর যোগ আবার লব থেকে হর বিয়োগ কিন্তু হরে আমাদের ছিল ওয়ান মাইনাস ওয়াই কিন্তু সামনে মাইনাস হওয়ার কারণে এটা প্লাস হয়ে গেল ওকে এখন আমরা কাটাকাটি করি নাও কাটাকাটি কিভাবে করব ও মাইনাস ওয়াই প্লাস ওয়াই কেটে যায় মাইনাস ওয়ান প্লাস ওয়ান কেটে যায় এ পাশে মাইনাস টু এম প্লাস টু এম কাটে আর কাটে না এখানে মাইনাস এম স্কোয়ার প্লাস এম স্কোয়ার কাটে প্লাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান কাটে ওপরে থাকে আমাদের কি এম স্কোয়ার টু এম স্কোয়ার প্লাস টু টু কমন নিলে আমরা পাই এম স্কোয়ার প্লাস ওয়ান আর নিচে থাকে টু এম প্লাস টু এম অর্থাৎ ফোর এম ফোর এম কে আমরা টু ইন্টু টু এম লিখতে পারি আর এখানে থাকে টু বাই টু ওয়াই তো এখানে ফোর কে আমরা টু ইন্টু টু এম লিখলাম মানে এটা একটা কেটে দিব তাহলে থাকে এম স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই টু এম ইকুয়াল টু ওয়ান বাই ওয়াই আর আরই গুণ করে দাও কারণ প্রমাণ যে বহু রকম আছে এরকম করতে হবে এম স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু টু এম বাই ওয়াই তো প্রমাণে আমাদের এটা পুরোটাই আমাদের বাম পক্ষে আছে ডান পক্ষে শূন্য তার একটা বাম পক্ষে পার করে দিলে আমাদের মাইনাস হয় এম স্কোয়ার মাইনাস টু এম বাই ওয়াই প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো প্রমাণিত এরপরের প্রশ্ন হচ্ছে গ ধারাটির প্রথম পদকে প্রথম পদ ওকে প্রথম পদ তেত্রিশ আছে এখানেও আমাদের প্রথম পদকে তেত্রিশ ধরতে হবে সাধারণ অন্তরকে সাধারণ অনুপাত এখানে সাধারণ অন্তর বের হয়েছিল বিয়োগ করলে মাইনাস চার এটাকে সাধারণ অনুপাত ধরতে হবে মাইনাস চার ধরে একটি গুণাত্ম ধারা গঠন করো এবং ধারাটির প্রথম পাঁচটি পদের সমষ্টি নির্ণয় এখানে দুটি অঙ্ক ধারা নির্ণয় করতে হবে গুণাত্ম ধারা নির্ণয় সূত্র হচ্ছে এ প্লাস সব সময় সাধারণ অনুপাতটা গুণ হবে এটার সাথে আবারও আরেকটা সাধারণ অনুপাত গুণ হবে তাহলে হবে আর স্কোয়ার এভাবে চলতে থাকে এ আর কিউ এ আর টু দি পাওয়ার ফোর এটা হচ্ছে গুণাত্ম ধারার সূত্র তো আমরা এটা প্রথম পদ এটা দ্বিতীয় পদ তৃতীয় পদ চতুর্থ পদ ডট 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 আমরা দুই তিনটা পদ বের করে ধারাটা আগে নির্ণয় করে নিই তো এখানে আপনাদের কি করতে হবে বলছে যে ধারাটির প্রথম পদকে তো প্রথম পদকে প্রথম পদ এবং সাধারণ অন্তরকে সাধারণ অনুপাত ওকে তাহলে আমরা প্রদত্ত ধারাটির প্রথম পদকে প্রথম ধ পদ তো প্রথম পদ আমাদের কি ছিল তেত্রিশ আর সাধারণ অন্তরকে সাধারণ অনুপাত ধরতে হবে সাধারণ অনুপাত ছিল মাইনাস চার তার মানে এ কে আমরা ধরবো তেত্রিশ এবং আর কে ধরবো মাইনাস চার তার গুণাত্ম ধারাটির প্রথম পদ তেত্রিশ এবং দ্বিতীয় পদ দ্বিতীয় পদ হবে এর সাথে আর গুণ সব সময় পূর্ববর্তী পদের সাথে আর গুণ করে পরের পদ নির্ণয় করব তাহলে প্রথম পদ যদি এ হয় এটার সাথে আর গুণ করে দ্বিতীয় পদ আবার তেত্রিশ আর মাইনাস চার গুণ করলে মাইনাস বত্রিশ হয় এটার সাথে আবার আরেকটা আর গুণ করে তৃতীয় পদ নির্ণয় করব তাহলে হবে এ আর স্কোয়ার এ আর স্কোয়ার হলে আমাদের কি হবে তেত্রিশ টু মাইনাস চার স্কোয়ার মাইনাস চারের উপর স্কোয়ার হলে হয় ষোলো মাইনাস প্লাস হয়ে যায় ষোলো হয় ষোলো আর তেত্রিশ গুণ করলে পাঁচশো আঠাশ আর একটা পদ নির্ণয় করি চতুর্থ পদ চতুর্থ পদ কি হবে আর একটা আর গুণ হবে তৃতীয় পদের সাথে আর গুণ হয়ে এ আর কিউ তেত্রিশ মাইনাস চারের উপর কিউ হলে তার সাথে তেত্রিশ গুণ হলে আমরা পাই মাইনাস দুই এটা কেন হয় 
আমাদের সূত্র দেখো সূত্র হচ্ছে গুণাত্মক ধারার তম পদে শুধু এ আর টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান তাহলে প্রথম পদে আমাদের কি হয় এ আর টু দি পাওয়ার ওয়ান মাইনাস ওয়ান ওয়ান মাইনাস ওয়ান হলে কি হয় এ আর টু দি পাওয়ার জিরো আর এর উপর জিরো হলে ওয়ান হয় এই যে দেখো এ এটা প্রথম পদ তা দ্বিতীয় পদের জন্য এন এর মান কি করবা দ্বিতীয় পদের জন্য এন এর মান করবা হচ্ছে দুই আমি দুইটি দেখাই তাহলে বুঝতে পারবো তোমরা प्रमाण करते धारा टी पेल गुणत्तर धारा टी तेतरी माइनस एक बत्रीस प्लस पांच आठाश माइनस दो हजार एक बारो এখানে এক অংশের উত্তর হলো পরে কি বলছে এই যে যে নতুন ধারাটা আমরা নির্ণয় করলাম এই ধারাটি প্রথম পাঁচটি পদের সমষ্টি তাহলে নতুন যে ধারাটি নির্ণয় করলাম এটা আমাদের গুণাত্মক ধারা তো আমরা জানি গুণাত্মক ধারার সমষ্টি নির্ণয় সূত্র দুটি এর মধ্যে এখানে দেখো এটা আর এর উপর নির্ভর করে আমরা কোন সূত্রটি ব্যবহার করব প্রাপ্ত গুণত্ব ধারা প্রথম পাঁচটি পদের সমষ্টি নির্ণয় করব তো গুণত্ব ধারার প্রথম এন পদের সমষ্টির সূত্র হচ্ছে দুটি কি কি এ ইন্টু আর টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান বাই আর মাইনাস ওয়ান এটা ব্যবহার করি আমরা যখন আর এর মান এক থেকে বড় হয় আর দুই নং আরেক সূত্র এ ইন্টু ওয়ান মাইনাস আর টু দি পাওয়ার এন বাই ওয়ান মাইনাস আর তো এখানে আর এর মান এক থেকে ছোট এক থেকে ছোট হওয়ার কারণে আমরা এই যে দেখো একে আগে দিছি আরকে পরে দিছি আর এক থেকে বড় হওয়ার কারণে দেখো আর ই আগে আসে পরে আসে ওয়ান এই দুটা সূত্র তো এখানে আমাদের আর এর মান ছিল মাইনাস চার তো মানে চার হলে সেটা কি হয় মানে চার হলে সেটা এক থেকে ছোট হয় এক থেকে ছোট এক থেকে ছোট হলে আমরা কি করব দ্বিতীয় সূত্রটা ব্যবহার করব অর্থাৎ ওয়ানকে আমরা প্রথমে দিব তাহলে সমষ্টি এখানে তোমরা পাঁচটি পদের তো এখানে ফাইভ দিতে পারো তাহলে সুন্দর হয় বিষয়টা ইউনিক হয় তা তেত্রিশ ওয়ান মাইনাস আর টু দি পাওয়ার এন ওয়ান মাইনাস আর টু দি পাওয়ার এন এন এর মান ফাইভ বাই ওয়ান মাইনাস আর আর এর মান মাইনাস ফোর আর এর মান মাইনাস ফোর বসিয়ে দিয়েছি তো এখানে আমরা পাই এটা দেখো এখানে আগে লক্ষ্য করো এখানে আমাদের আছে কি আগে মাইনাসটা হিসাব করো মাইনাসের উপর বিজুর সংখ্যা পাওয়ার আছে তার মানে মাইনাস মাইনাসই থাকবে মাইনাস আর এই মাইনাস গুণ হয়ে প্লাস হয়ে যাবে বাস ওফ্রের ফয়সলা হলো চারের উপর পাঁচ পাওয়ার দিলে হয় হাজার চব্বিশ আর এখানে মাইনাস মাইনাস গুণ হবে তাহলে আমরা পাচ্ছি তেত্রিশ ইন্টু ওয়ান প্লাস হাজার চব্বিশ বাই ওয়ান প্লাস ফোর এখন আমাদের এটা কি হয় হাজার পঁচিশ তেত্রিশ গুণ হাজার পঁচিশ বাই পাঁচ এখানে পাঁচ দ্বারা একে ভাগ নিয়ে হয় দুইশো পাঁচ দুইশো পাঁচ আর তেত্রিশ গুণ করলে আমরা কত পাবো ছয় হাজার সাতশো পঁয়ষট্টি অ্যান্সার এটা হচ্ছে প্রথম পাঁচটি পদের সমষ্টি 